yatırımlarınızın 40 katı oranında kar bile getirebilir. Kimi yatırımların 200'e katlandığı da görülmüştür. Yatırımcılar bu oranın değişmeyeceğine emin olurlarsa bu hisseyi sadece kar payı için satın alabilirler. Bu da hisse fiyatına bir taban belirleyecektir. Sakın profesyonellere kulak asmayın. Borsada geçirdiğim 20 yıl bana herkes gibi beyninin %3'ünü kullanan normal bir insanın karlı hisseleri uzmanlardan daha iyi seçebileceğini öğretmiş bulunuyor. Peter Lynch 1977 ve 1990 yılları arasında Fidelity Magellan fonunu yönetmiştir. Bu süre zarfında S&P 500'ü 13 yılın 11'inde geride bıraktı. Ortalama %29'un üzerinde yıllık getiri elde etmiş ve piyasaları büyük bir farkla yenmiştir. Lynch 10 katına gidecek hisseleri bulmak için nelere dikkat ediyor? Alım stratejileri neler? Hangi hisseleri daha çok seviyor ve satın alıyordu? Tüm ekonomik olumsuzluklara rağmen para kazanmak için çok büyük fırsatlar var. Borsa İstanbul sadece bunlardan biri ve şu sıralar soluksuz bir şekilde yükseliyor. Herkesin dilinde Sasa Hektaş. Sürünün peşinden mi gideceksiniz yoksa kendi yolunuzu mu seçeceksiniz? Borsada en şanslılar borsaya ilk girdiğinde kaybedenler. Çünkü borsaya soktuğu ilk paralar büyük ihtimalle düşük paralardır ve düşüşü düşük paralarla tecrübe etmişlerdir. Ancak ilk girdiğinde sürekli kazananlar zamanla daha yüksek risk alacaktır ve bir süre sonra genellikle kayıplar daha çok can acıtacaktır. Sürekli yükseliş mümkün değil. Nehir yükselirken ördekler yükselişin kendi ayak çırpmalarından dolayı olduğunu sanır. Asıl yiğit sular çekilince belli olur. Bu yüzden hırsla, tüyo ile gözü kapalı işlemler yapmamanızı özellikle tavsiye ediyorum. Ve önemli bir uyarı olarak. Bu video finansal tavsiye içermez. Kendi araştırmanızı yapmanız önem arz eder. Olaylara duygulardan arınıp bilgileri mantık süzgecimizden geçirerek bakmaya çalışalım. Peki ne yapmak gerekiyor? Odaklanacağımız konu endeksten daha çok alacağımız hisseler olmalı. O zaman Peter Lynch'e kulak verelim. Paranızı 10 kat ve daha fazla katlayabilecek yatırım fırsatlarını kolayca bulmak mümkün. Bunu başarmak için biraz dikkatli olmak ve yeterli araştırma yapmak gerekiyor. Ünlü yatırımcı 10 katına gidecek hisseler için ten beggar terimini kullanıyor. Evinizde, çalıştığınız yerde ve hatta alışveriş yaptığınız yerlerde değerinin 10 katına çıkma potansiyeline sahip hisse senetlerini keşfedebilirsiniz. Sadece yakından bakmak gerekiyor. Peter Lynch, borsa uzmanlarını yenmenin çok da zor olmadığını söylüyor. Hatta amatör olmanın bu noktada avantaj bile olacağından bahsediyor. Borsa uzmanlarının bazı kural ve düzenlemeler nedeniyle sınırları bellidir. Belirli sektörlere yatırım yapamaz ya da bir şekilde bazı şirketlere yatırım yapmaları teşvik edilir. Bu da genellikle potansiyel büyük kazananları fark etmelerini ve onlara yatırım yapmalarını engeller. Bu sınırlamalardan kaynaklı olarak da karlılığını kanıtlayana kadar bir hisse senedine fazla dikkat edemezler. Bir hisse senedi dikkatlerini çektiğinde hızlı büyüme dönemi genellikle sona ermiştir. Oysa amatör yatırımcı bu kısıtlamaların hiçbirine tabi değildir. Ancak bu hemen yatırım yapmanız gerektiği anlamına gelmiyor. Bir adım atmadan önce yatırım yapacak durumda olup olmadığınızı belirleyecek 3 şeyi göz önünde bulundurmalısınız. Birincisi bir evinizin olup olmadığıdır. Bir ev satın almak yatırımdır ve hisse senedine yatırım yapmaktan çok da farklı değildir. Örneğin evin iyi durumda olduğunu tespit etmeniz gerekiyor. Diğer bir deyişle tıpkı hisse senetlerinde yaptığınız gibi araştırma yapmalısınız. Ardından kaybetmeyi göze alabileceğiniz paranız olup olmadığını düşünmeniz gerekir. Yakın gelecekte lazım olacak para ile yatırım yapmamalısınız. Örneğin çocuğunuzun okul masrafları. Son olarak iyi bir yatırımcının özelliklerine sahip olup olmadığınızı belirlemelisiniz. Sabrınız, kararlılığınız ve esnekliğiniz var mı? Bunların yanı sıra kendi araştırmanızı yapma becerisine ve yanıldığınızı kabul etme karakterine sahip olmalısınız. Ayrıca aceleyle yatırım kararı almanıza yol açabilecekleri için iç güdüleri veya panik duygularını da görmezden gelmeniz gerekiyor. Harika yatırım fırsatları ne sıklıkla ortaya çıkar? Çoğu insan yılda 2 ila 3 kez büyük yatırım fırsatlarıyla karşılaşır. Yatırım fırsatlarını belirleme söz konusu olduğunda iki avantajınız var. Birincisi çalıştığınız sektörle ilgili profesyonel bilgi Örneğin kimya endüstrisindeyseniz bir ürüne yönelik artan talebi fark etmek için iyi bir konumdasınız. Ayrıca hangi 
şirketlerin bu talebi karşılayacak ve bundan kar sağlayacak kaynaklara sahip olduğunu da bileceksiniz. İkinci avantajınız bir tüketici olmanızdır. Ürünlerin ve işletmelerin pazara girip popüler hale geldiğini görürsünüz. Örneğin Peter Lynch çocuklar için bir bilgisayar aldıktan ve ofis binasındaki Apple makinelerini fark ettikten sonra Apple'a yatırım yapmıştır. Gelecek vadeden şirketleri takip ederseniz hisse senetlerini erken satın alabilir ve büyümelerinden yararlanabilirsiniz. Ancak güç bela kazandığınız parayı yatırmadan önce tahminlerinizin şirketin karını gerçekten etkileyeceğinden emin olmalısınız. Örneğin büyük bir şirketin sahip olduğu son derece başarılı bir ürün şirketin genel bilançosuna fazla bir katkı sağlamaz. Ancak küçük bir şirket popüler bir üründen inanılmaz derecede kar edebilir. Bir şirketin iyi kar elde edeceğinden tam olarak emin olduktan sonra ne umduğunuzu ve ne zaman gerçekleşeceğini belirlemelisiniz. Lynch burada şirketler için bazı kategoriler tanımlamış. Yılda %2 ile %4 oranda büyüyenler olabileceği gibi yılda %20-25 büyüyenler de olabilir. Ve asıl ten beggarları yani 10 katına gidecek hisseleri bu fazla büyüyenlerde yakalamak daha olası. Lynch portföyünde %2 ila 4 arası bir hızla büyüyen şirketlere yer vermiyor. Çünkü şirketler hızla ilerlemiyorsa hisse fiyatlarının yükselmesini beklemek boşuna olacaktır. Şirketin kazançlarının artması, o şirketin başarısının ana göstergesi olduğuna göre zamanı uyuşuk şirketlere harcamanın bir anlamı yoktur. Lynch en çok hızlı büyüme gösteren şirketlere yatırım yapmayı seviyor. Hızlı büyüyen şirketlerin hisseleri en fazla kar getirecek hisselerdir. Bu nedenle dikkatinizi bunların üzerinde yoğunlaştırmalısınız. Bunlar genellikle küçük, atak, yılda %20-25 büyüme gösteren yeni kuruluşlardır. Eğer bu noktada seçimlerinizi akıllıca yaparsanız, bu kategorideki şirketlerin hisseleri yatırımlarınızın 40 katı oranında kar bile getirebilir. Kimi yatırımların 200'e katlandığı da görülmüştür. Bu hisselerden oluşturacağınız küçük bir portföy size yaşam boyu düzenli kazanç sağlayabilir. Hızlı büyüme gösteren şirketler aynı zamanda risklidirler. Bu şirketler her an iflas tehlikesiyle karşı karşıyadır. Ancak tempolarını yüksek tuttukları sürece bu şirketler borsanın şampiyonlarıdır. İşin püf noktası şirketlerin ne zaman yavaşlayacaklarını ve o zamana kadar yeterince büyüme gösterip gösteremeyeceklerini anlayabilmektir. Borsaya yatırım yapmadan önce ilk işiniz almayı düşündüğünüz hisseleri kategorilere ayırmak olmalıdır. Örneğin otomobil sanayi, hava yolları, lastik şirketleri, çelik şirketleri, kimyevi maddeler satan şirketler genellikle döngüseldir. Savunma sanayisi de bu sınıfa sokulabilir. Böylece hangi hisseden neyi bekleyebileceğinizi de bilirsiniz. Bundan sonraki adım hisseler hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmektir. Yatırım yapılacak sektör ne kadar basitse bu o kadar güzel. Eğer bu şirketi bir geri zekalı bile idare edilebilir deniyorsa bu daha da güzel olur. Çünkü her şirketin başına bir gün bir geri zekalı geçebilir. Gözünüze kestirdiğiniz hisse hiçbir kurumun ilgisini çekmiyorsa size kar sağlama olasılığı yüksektir. Hiçbir analistin uğramadığı hatta adını bile duymadığı bir şirket bulursanız paranızı iki katına çıkardınız demektir. Bir zamanlar popüler olan ama sonradan gözden düşen hisseler de Lynch'in ilgisini çeker. Uzak durulması gereken hisse türü ise geleceğin IBM'i, geleceğin McDonald's'ı ve Türkiye özelinde söylersek geleceğin Ege'ni ya da Sasa'sı türü olan hisseler. Bir şirketi değerli kılan şirketin yarınının bugününden daha değerli olup olmayacağıdır. Bununla ilgili pek çok teori vardır ama hepsinin özünde kazançlar ve mal varlıkları yatar. Özellikle de kazançlar. Bazen bir hissenin fiyatının ait olduğu şirketin asıl değerine ulaşması yıllar alır. Öyle ki yatırımcıların çoğu hisseden umutlarını kesmeye başlar. Ama eğer şirket sağlamsa hisselerin fiyatı er ya da geç aynı ölçüde artacaktır. Bir hisseyi şirketin kazanç ve mal varlıklarına göre incelemek satın almayı düşündüğünüz bir bakkal dükkanını incelemekten farklı değildir. Unutmayın ki hisse senedi piyango bileti değildir. Bir şirkete ortak olmaktır. Peter Lynch'in yeni hisse bulurken uyguladığı en büyük taktik görüşme yaparken rakiplerinin hangi firmalar olduğunu sormaktır. Bir şirketin yöneticisi rakip firmanın ne kadar iyi çalıştığından söz etmeye başlarsa bilin ki o şirkette gerçekten iş vardır. Coca-Cola'nın fiyat kazanç oranı 15 ise şirketin yılda aşağı yukarı %15'lik bir hızla büyümesi gerekir. Fiyat kazanç oranı büyüme hızının altındaysa hisse fiyatı gereğinden düşük demektir. 
büyüme hızı yılda %12 olan fiyat kazanç oranı ise 6 olan bir şirket sizin için son derece karlı olabilir. Şirketin yıllık kazancına bakarak bunu bir önceki yılın kazancı ile karşılaştırdığınızda aradaki artış size büyüme hızını verecektir. Temettü ödeyen hisselerin bir avantajı temettünün hisse fiyatının düşmesini önlemesidir. Genelde krizlerde yüksek temettü ödeyen şirketlerin hisseleri temettüsüz hisselerden daha yüksek performans göstermiştir. Peter Lynch portföyünde az sayıda da olsa orta hatta yavaş tempolu şirketlerin hisselerinden bulundurmaya çalıştığını ifade eder. Bir hissenin fiyatı 20 TL ise 2 TL'lik bir temettü %10 kar anlamına gelir. Ama bu hissenin değeri 10 TL'ye düşerse kar oranı aniden %20'ye çıkar. Yatırımcılar bu oranın değişmeyeceğine emin olurlarsa bu hisseyi sadece kar payı için satın alabilirler. Bu da hisse fiyatına bir taban belirleyecektir. Aynı zamanda köklü ve ağır tempoyla büyüyen şirketlerin hisseleri temettülerini sürekli olarak ödedikleri ve düzenli aralıklarla arttırdıkları için kriz anlarında büyük ilgi gördüğünü unutmamak gerekir. Öte yandan temettü ödemeyen küçük şirketler bu sayede daha hızlı büyüme gösterebilirler. Çünkü ellerindeki parayı işlerini geliştirmekte kullanması potansiyellerini artıracaktır. Ancak şunu da unutmamakta fayda var. Peter Lynch, dinamik, hızlı büyüyen bir şirketi her zaman için uyuşuk, eski ama temetti ödeyen bir kuruluşa tercih etmektedir. Uzun vadeli yatırım yapanların sürekli ise değiştirenleri oranla daha karlı çıktıkları ortada. Küçük portföyler için en uygun hisse sayısı 3 ila 10 arasıdır. Eğer Tenbegger hisse peşindeyseniz elinizde ne kadar çok hisse varsa 10 kat gidecek hisse bulma şansınız o derece yüksek olacaktır. Geleceği parlak görünen ve hızla büyüyen birkaç şirket için de belki de en beklemediğiniz size aradığınız kazancı sağlayacaktır. Kimileri fiyatı çıkan hisseleri satar, değer kaybeden hisseleri ise elinde tutar. Bu da çiçekleri koparıp dikenleri sulamak gibi bir şeydir. Tabi burada bir nüans var. Bir şirketin hisseleri değer kaybedebilir. Ancak şirketin kendisi kar ediyordur. Yani kuruluşun durumu iyiyken de hisseler değer kaybedebilir. O zaman ne yapmalı? Şirketin temelinde bozulma varsa ve alma gerekçeleriniz artık geçersiz olmuşsa buna göre bazı hisseleri satarak elinizdeki parayı başka hisseler almakta kullanabilirsiniz. Sağlam bir hissenin fiyatının düşmesi sizi asla düşündürmemeli. Fiyat düşmesi daha fazla hisse alabilmeniz için iyi bir fırsattır. Bir hissenin fiyatı %25 oranında düşerse asla elinizdeki hisseleri satmayın. Tam tersine daha fazla hisse alın ancak o zaman borsada kar edebilme şansınız olur. Peter Lynch teknik analize inanmıyor. Bu kadar indikten sonra daha fazla inemez. Düşen bir hissenin duracağı noktayı tahmin etmeye çalışmak düşen bir bıçağı tutmak gibidir. En iyisi bıçak toprağa saplanana ve biraz sallandıktan sonra tümüyle durana kadar beklemek. Sonra ele almaktır. Hızla düşen bir hisseyi tutmaya çalışmak tatsız sürprizler getirebilir. Çünkü yatırımcılar genellikle hisseyi yanlış yerinden tutarlar. Kuruluşun durumu iyi olduğu sürece linç hisseleri elinde tutuyor. Eğer elinizdeki bir hissenin değerinin yükselmesini beklemekten sıkıldıysanız ve satmaya karar verdiyseniz bilin ki sattığınızın ertesi günü hisse fiyatı yükselmeye başlayacaktır. Hisse fiyatının sabit olduğu durumlarda sabırlı olmak gerekir. Lynch genellikle ilk karını bir hisseyi alışının 3 ya da 4. yılında eder. Önümüzdeki ay, önümüzdeki yıl ya da 3 yıl içinde borsa mutlaka düşecektir. Borsadaki düşüşler istediğiniz kuruluşların hisselerini almak için eşsiz bir fırsattır. Son derece başarılı şirketlerin hisseleri inanılmaz fiyatlara düşebilir. Sırf fiyatı düşük diye vasat bir şirketin hisselerini satın almak zarar getirir. Fiyatı gerçek değerinin biraz üzerine çıktı diye hızla büyüyen karlı bir şirketin hissesini satmak da aynı şekilde zarar verebilir. Bir hisse senedi fiyatı düştüğünde veya ekonomi tökezlediğinde birçok insan endişelenir. Ama elindeki hissenin gelecek vadeden bir yatırım olduğuna hala inandığınız sürece satmak için hiçbir sebep yoktur. Yapmak isteyeceğiniz son şey bir hisse senedini sattıktan sonra yükselişini izlemektir. Ancak ve ancak şirket kötü performans gösteriyorsa ve işlerin düzeleceğine dair hiçbir belirti yoksa işte o zaman satış yapmalısınız. Bu gerçekleşirse paranızı o hisseden çekin ve daha umut verici başka bir hisseye yatırın. Son olarak yatırım yapmak istediğiniz şirketi belirledikten ve tüm araştırmayı yaptıktan sonra durun. 
Tüm bulgularınızı 2 dakikada kendi kendinize açıklamaya çalışın. Amaç durumu tamamen anladığınızdan emin olmaktır. Neden bu şirkete yatırım yapmak istiyorsunuz? Başarılı olması için neler gerekli? Önünde hangi engeller var? Tüm bunları bir başka kişiye 2 dakika içinde anlatabilirseniz ve o kişi sizi anlıyorsa o zaman neye bulaştığınızı bilirsiniz ve yatırım yapmaya hazırsınız demektir.